Na sam koniec Księgi Ród, czwarty rozdział, przeczytaliśmy dzisiaj. Bos wchodzi do bramy i dokonuje pewnej transakcji. Odkupuje ród. Dokonuje odkupienia, ale tekst hebrajski pokazuje tutaj pewną, pewną tradycję żydowską, pewne szczegóły związane z pewnymi obaczajami starożytnych Żydów. Bos udał się do bramy. Brama w starożytności była miejscem takim jak ratusz, jakieś prezydium, sąd, spełniała rolę bardzo społeczne, takie nawet prezydialne, urzędowe. Udać się do bramy to znaczy udać się do miejsca takiego bardzo ważnego. Można nawet wejść w sytuację sądu, rozstrzygnień pewnych. I wziął bo z dziesięciu mężów ze starszyzny, czyli ta transakcja była dość ważna, mówi usiądźcie tutaj i bo postawił przed sobą krewnego, który był jeszcze bliższy wobec Noemi niż on, nie jest on wymieniony z imienia. Jakiś tajemniczy krewny. Najpierw przedstawmy sobie tą sytuację tak dość literalnie, ale pamiętajmy, że ona ma podtekst duchowy. I Bos zaczyna dość podstępnie, bo mówi o polu. Mówi o hektarach, a nie o Noemi, o, o, o ród. Mówi tak, pole, które należało do naszego krewnego Elimeleka, sprzedaje Noemi, która wróciła z ziemi Moabu. Uważałem, że należy ci o tym zawiadomić, tak mówi dość kulturalnie. Powiedziałem ci wobec tych, którzy tutaj siedzą i wobec starszyzny mojego narodu, jeśli chcesz nabyć to pole jako krewny, no to ja bardzo lojalnie odstępuję ci to pole, kupuj sobie, ale jeśli nie chcesz, to daj mi znać, abym wiedział, gdyż nie ma nikogo poza tobą, kto by mógł je wykupić jako krewny. Ja bowiem jestem zaraz po tobie. Zauważcie, że podstępnie zaczął od chciwości, od, od, od ziemi, od hektarów. No i krewny, widząc łakomy kąsek y, ziemi, możliwość powiększenia swojej fortuny, mówi tak, ja wykupuję, błagomił się. Ale w tym momencie, kiedy ten mówi tak, że, że bardzo chętnie wykupi, to mówi dobrze, no ale w dniu, w którym wykupisz sobie pole z rąk Noemi, to musisz wtedy i wziąć ród Moabitkę, żonę zmarłego, aby utrwalić jego imię na jego dziedzictwie. Za bardzo nikt nie chciał korzystać z tego prawa lewiratu. W ogóle tak było, w starożytności, że to był raczej przymus, prawo, niż ktokolwiek chciał. Bo bierze żonę po zmarłym wdowę, to jest raz, ona jeszcze dowiaduje się, że jest bezdzietna, więc może w ogóle nie będzie miała dzieci. Teraz yy, to już jest kobieta, która pochodzi z innego narodu, jest jakaś mała bitka, nie wiadomo kto. No i mąż przy niej umarł, więc może co, może jakaś szamanka, czarownica, czy kto. I on nie miał za bardzo ochoty na ten orzenek, że tak powiem. Ale zauważcie, jak Boz, Bo, Boz zrobił to podstępnie. Jak specjalnie go wymanipulował, najpierw zrodził w nim ogromną y, potrzebę posiadania czegokolwiek, a później mówi, no ale jak kupisz pole, to musisz jeszcze tą biedaczkę wziąć. I wcale jej, nie, y, jej wartości nie podrasował. Przedstawił ją tak bardzo skromnie. I rzeczywiście krewny się zupełnie wycofał. Nie mogę skorzystać, mówi. Nie mogę. Sprawa wykupu, nie ponosząc szkody. Nagle sobie przypomniał, że to może za drogie jest, że to w ogóle nieopłacalne. O, mówi, wypełnij ty moje prawo krewnego. Tak mniej więcej wyglądały te handlowe historie, że jeden drugiemu wmawiał, że jest bardzo lojalny i ustępuje, nie? a tak naprawdę co innego chodziło, mówi, wypełnię to moje prawo krewnego, ja nie mogę wypełnić. No i w, taki był zwyczaj, o którym tutaj czytamy w siódmym wierszu, co do zmiany wykupu, zmiany właściciela, że ten, który zrzekał się, zdejmował ten sandał, dawał drugiemu, mówi, proszę bardzo, masz prawo do deptania tej ziemi, ale też masz prawo do sandału, a pamiętacie, mówiłem już dzisiaj, że sandał symbolizował ciało, Ciało w tym wypadku żony, ciało y, ród, ciało kobiety, która jemu się należała, ale on się zrzeka. Oddając sandał, oddaje 
jakby tą prawo do tej kobiety. Mówi, ty masz prawo korzystać z tej osoby. W tym kontekście oczywiście chyba lepiej rozumiemy, dlaczego Jan Chrzciciel mówił, że nie może rozwiązać rzymyka u sandałów Jezusa. Czyli, że on jest tylko przyjacielem oblubieńca, jak gdzie indziej powie w piśmie, a nie jest oblubieńcem. Że nie ma prawa do Izraela, nie ma prawa do ludzi, nie ma prawa do nikogo. On się cieszy, że Syn Boży poślubił y, ludzkość, że, że stał się człowiekiem, że stał się odkupicielem, że stał się oblubieńcem tych, którzy chcą widzieć w nim swojego męża, bo nie wcale nie jest łatwo zostać, jak widzimy nawet z Księgi Ród, zaślubionym Panu Bogu. Na ślubach się to wszystko nie kończy, czasem dopiero zaczyna. Cała wojna o Chrystusa, nie? Pan Bóg o nas walczy, ale my też musimy czasem naprawdę stoczyć istny Grunwald o Jezusa Chrystusa z własnym sercem, z czyimś sercem, z rodziną, z kimś, kto nas pokocha, z kimś, do kogo się przywiążemy. Wracam jeszcze do tej mistyki sandała, bo to jest nie tylko taki zwykły symbol, albo powiedzmy szczegół folklorystyczny, ale ta mistyka małżeństwa lewirackiego, zdjęcia sandała, mówiłem, że to się nazywa halica, od galach, czyli obnażyć, zdjąć, objawić, rozebrać do naga, ale jednocześnie też objawić chwałę. Została ona objaśniona przez mistyków żydowskich. U chrześcijańskich mistyków raczej jest nieznana, nie, nie był ten temat jakoś zgłębiany, bo też niewielu biblistów rozumiało, na czym polega w ogóle to zdejmowanie sandała. Tam głowili się, próbowali wymyślać różne rzeczy, ale, ale nie za bardzo im to chyba jakoś się udało. Ciało, jak powiedziałem, jest uznawane za sandał duszy. Gdyż, jak się wyjaśnia, nie ma innego sposobu, by dusza wyższa mogła zaistnieć w świecie stworzeń. Żydzi sobie wyobrażali, że dusza jest tak wielka, ludzka dusza nawet, że ona się nie mieści w tym świecie i potrzebuje sandałów. Potrzebuje ciała, żeby mogła się objawić, żeby mogła zaistnieć w ogóle w relacjach międzyludzkich, międzyfizycznych, jakichś innych, żeby mogło w ogóle na nią działać przyciąganie ziemskie na przykład, nie? Bo tak to by mogło jak balon polecieć w górę. Więc trzeba jakieś uwiązania. Tak samo jak nieprawdopodobne jest, aby ktoś schludny, czysty, zadbany stał w brudnym i zapłoconym miejscu bez obuwia. Musi mieć, nie? Obuwie. Tak samo dusza musi mieć ciało w tym świecie, bo ten świat jest pełen brudów, pełen, pełen skaleczeń, zranień, grzechów yy, i my musimy mieć ciało. Dlatego Bóg powiedział, przypomnijcie sobie, jeszcze raz wspomnę to Mojżeszowi, zdejmij sandały z nóg, bo mówi, tu na tej ziemi jesteś bezpieczny, w ziemi świętej. Ta ziemia jest przepalona słońcem, choreb, to znaczy zniszczone miejsce przez słońce. Tu się nie masz czego bawiać. I dalej, jak dowiedziemy, dowiadujemy się z tekstu z Księgi Ród, z czwartego rozdziału, dokonała się ta transakcja, wszyscy stali się świadkami tej transakcji, wszyscy są zadowoleni. Ród na pewno stała również tam gdzieś w tej, w tej bramie, przyglądała się tej transakcji. No wyobrażacie sobie, jak było to bardzo upokarzające dla niej, nie? A jednocześnie widziała, jak Boz sprytnie o nią walczy. Jak wie, że ma mniejsze szanse niż ten krewny, ma mniejsze prawo niż ten krewny. Tak samo Chrystus ma mniejsze szanse, kiedy próbuje porwać naszą duszę, niż jakikolwiek kawaler, który proponował Ci na przykład małżeństwo. Nie? Bo Chrystus, kiedy staje przed Tobą, nie ma sandałów, nie? on jest w duszy tylko, nie ma ciała. Ma ciało charystyczne. I kiedy poślubiasz go, nie możesz położyć jego, swoje głowy na jego ramieniu. Nie możesz nawet zobaczyć, czy on płacze z twojego powodu, czy się, z radości, czy ze żalu. <grym> Nic nie wiesz po prostu, co się dzieje. I on ma mniejsze szanse. A mimo to, że ma mniejsze szanse, wybieramy go. On podstępnie o nas walczy. O każdym z nas, o każdego z nas. Widziałem wiele walk, jakie Jezus stoczył o moją duszę z tymi osobami, które też miały ochotę się związać ze mną na 
to życie doczesne na tej planetce. Ale Jezus był sprytniejszy i dziękuję Mu za to. I dziękuję Mu za to naprawdę. Ród więc stanęła w bramie i czekało ją ostatnie upokorzenie. Chcę, żebyśmy sobie to uświadomili, raczej tak wyobraźnią emocjonalną niż czymkolwiek innym. Musiała wytrzymać odepchnięcie przez mężczyznę, który nie chciał jej mieć za małżonkę. To trudne, nie? To tak jakby się znowu było nie tylko upokorzone, dostałoby się twarz, jakby tym sandałem ktoś się uderzył. Ten człowiek był gotowy na oczach dziesięciu innych starszych i na oczach Boza był gotowy kupić pole, ale Ród nie chciał. Jak się ona czuła? Wszyscy wiedzieli o co chodzi. Pomyślcie sobie, jaki, yy, jaki to jest, jakie to jest upokorzenie, kiedy kobieta patrzy i, i, i ktoś mówi, dziesięć hektarów jest dla mnie ważniejszych niż ty. I ten człowiek czuje się naprawdę wtedy bardzo źle. To szczególny rodzaj zdegradowania wartości osoby ludzkiej. Miała prawo poczuć się kimś zupełnie nieważnym, bezwartościowym. Zupełnie tak, jak ty możesz czasem się czuć. Albo może jak się dzisiaj aktualnie czujesz lub będziesz się czuła. Takie przeżycia, kiedy my się czujemy bez znaczenia, nie są bez znaczenia dla Chrystusa. On nas wtedy przejmuje, przechwyca nas. Kimś mniej ważnym być niż kawałek pola. Człowiek w takich sytuacjach mógłby poczuć nawet złość, nienawiść do mężczyzny, który publicznie nią wzgardził. Ale... Ród stoi i nie mówi nic, żadnego słowa. Wie, że to jest gra, która skończy się bardzo dobrze i że właśnie tak powinno być. Że tak powinno być, że powinna zostać ominięta i wzgardzona, bo wtedy lepiej na tym wyjdzie. O, gdybyśmy mieli taką mądrość w tych sytuacjach, kiedy ktoś nas omija i gardzi dalej. Powinniśmy być raczej wdzięczni z tym, którzy nas pominęli w miłości, dając tam wolną drogę do miłości Jezusa, a nie ich nienawidzieć. Jeśli w życiu zdarzyło Ci się tak, że ktoś Tobą zgardził, odrzucił, odtrącił Cię, albo jeśli do dzisiaj w sercu masz taki żal, że Boże, dzisiaj byłabym statkiem, no to może z Robertem może bym był, albo ja wiem, z, kim, z Radkiem, a tu niestety trafiło mi się, że z Jezusem jestem, mój Boże, tak fatalnie trafiło mi się, nie? To ten rozdział, myślę, że on jest bardzo uzdrawiający dla takich rozżaleń, resentymentów, które nam gdzieś jeszcze przeszkadzają w sercu i może jeszcze we snach, albo przy okazji przebudzeń przychodzą nam do głowy, a może jeszcze gdzieś zaplątana jakaś fotografijka, aby rzucić to precz, po co to trzymać wszystko je. Chcę wam powiedzieć, że jeśli ktoś tutaj jest, kto jeszcze żałuje, albo ma jakiś żal, albo właśnie pretensje do losu, do Boga, że wtedy nie wyszło, że wtedy ktoś mnie zostawił, porzucił, albo to ciesz się kobieto, bo masz walną drogę dla Jezusa. Ród wytrzymała to odrzucenie. Ponieważ cieszyła się już ukrytym, nikomu nieznanym wyborem Boza. Nikt nie wiedział, że Bozowi tak naprawdę chodzi o ród. Wszyscy myśleli, że ród to jest tylko karta przetargowa u Boza i że Bozowi chodzi tylko o te 10 hektarów. To był podstęp pod podstępem. Zupełnie tak jak Jezus walczy o nas. Brama to sąd, powiedziałem. Czeka wszystkich. Ostatnia chwila życia. Kiedy to dzięki miłości Jezusa i miłości naszej do Niego szatan zrzeknie się wszelkich praw do nas. Ale zanim to się stanie i wszelkich praw On się zrzeknie, to trzeba czasem wiele się wyrzec, wielu się wyrzec i przeżyć, żeby wielu się nas wyrzekło. Broni nas miłość Jezusa i miłość do Jezusa. O to trzeba walczyć do śmierci.
Łatwo nie będzie. Tylko miłość broni nas przed oskarżeniami sił ciemności. Tylko miłość broni nas przed pokusą oskarżenia o zranienia w miłości, czyli o odrzucenie, odepchnięcie. Taki sąd nie musi dokonać się w chwili śmierci. Możemy go przeżyć już teraz, w tym życiu. Ta brama to również sprawdzian i test dla ród. Ta brama to jest grup Jezusa Chrystusa, który zobaczyła Maria Magdalena. Mogła, ród mogła wejść w oskarżanie, jakieś w oburzenie, w złość, w nienawiść, w nieprzebaczenie. Mogła aż do 74 roku życia później żyć w rozpaczy, nie? że jak on mógł ją znieważyć w tej bramie, w ten sposób ten mężczyzna. Ona stała się szczęśliwą prababką w rodzie Jezusa Chrystusa. Jest wymieniona w rodowodzie u Mateusza, Pana Jezusa. 